హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనకు డిఆర్డిఓ నుంచి ఒక లేటెస్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది అనమాట ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అయితే సో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అయితే మనం తెలుసుకుందాం ఇది సెంటర్ ఫర్ పర్సనల్ టాలెంట్ మేనేజ్మెంట్ కింద అయితే వీళ్ళైతే పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది మనకు ఈ విధంగా అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఇందులో రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి రెండు వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇందులో మీకు పోస్ట్ అండర్ అడ్మిన్ అదేవిధంగా లీడ్కి సంబంధించి ఇచ్చారు అంటే ఏ అండే సో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ కనుక చూసుకుంటే అంటే మీకు అప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడు లోపల మీరు వేయచ్చు అంటే సో పదహైదో తేదీ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో మీకు అప్లికేషన్ అనేది లాస్ట్ డేట్ అనమాట ఇది అదేదో మీరు దీంట్లో వచ్చేసి అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన లాస్ట్ డేట్ కూడా అదే సో మీకు పదహైదో తేదీ అయితే అప్లికేషన్ అనేది అక్టోబర్లో క్లోజ్ అవుతుంది ఇందులో మీకు సిబిటి అదేవిధంగా టైట్ టు ట్రేడ్ స్కిల్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ క్యాపబిలిటీ టెస్ట్ అనేది మీకు కండక్ట్ చేస్తారు ఇది మీకు ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారంటే మీకు వెబ్సైట్లు అనేది వాళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో మీకు పబ్లిష్ చేస్తామని చెప్పారు వాళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఏంటంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ డిఆర్డిఓ డాట్ గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్లో వాళ్ళైతే పొందుపరచడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇందులో వచ్చేసి మీకు స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టు ఇంగ్లీష్ టైపింగ్కి సంబంధించి అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ ఏకి సంబంధించి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ ఏ అంతా మీకు ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ అనేది అడుగుతున్నారు ఒక అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ ఏ అదేవిధంగా క్లర్క్ అలాగే అసిస్టెంట్ హాల్వీ కమ్లుక్ అలాగే వెహికల్ ఆపరేటర్ అలాగే ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రై డ్రైవర్ ఏ అలాగే ఫైర్ మ్యాన్ వీటికి తప్ప మిగిలిన వాటిలన్నిటికీ మీకు ఖచ్చితంగా టైపింగ్ అనేది ఉండాలి ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ కావాలి అలాగే ప్లస్ కొన్ని పోస్టులకు వచ్చి హిందీ టైపింగ్ కూడా కావాలి సో మీ నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకసారి చూసేటప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ అంటే మీ ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారో అక్కడ మీరు ఎలా టైప్ అంటే మీకు అడుగుతున్నారు సో మీ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి పోస్ట్ నేమ్లో మీకు ఒకటైతే అడుగుతున్నారు ఇన్షియల్గా దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అనమాట అయితే ఎసిషియల్ ఎడ్యుకేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ కనుక చూసుకుంటే మీకు టెన్త్ క్లాస్ కానీ అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళందరూ ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్కి ఎలిజిబుల్ అనమాట ఇందులో మీకు స్కిల్ టెస్ట్ నార్మల్ డ్యూరేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు అంటే ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ ఉంటుంది హిందీ టైపింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి హిందీ టైపింగ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఉండే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా అయితే మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో చెప్పాను కదా పోస్ట్ వైజ్ మీరు అయితే చెక్ చేసుకోండి ఏ విధంగా మీకు అవి కండక్ట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇందులో మీకు శాలరీలు కనుక చూసుకుంటే లెవెల్ టూ శాలరీస్ ఉంటాయి అంటే ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల నుంచి ఎనభై ఒక్క వేల వంద వరకు మీకు స్టార్టింగ్ శాలరీస్ అయితే ఉంటాయి ఇందులో మీకు సెవెంత్ సిపిసి కూడా మీకు మ్యాట్రిక్స్ కింద అయితే ఇస్తున్నారు ఇండియన్స్ రూల్స్ ప్రకారం సో ఇది ఒక గొప్ప విషయాన్ని చెప్పుకోవాలి అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ అది ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటారో క్యా జనరల్ క్యాండిడేట్స్ అందరికీ సో మీకు వచ్చి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ అదేవిధంగా మీకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కానీ సో యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం అయితే మీకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అయితే ఇచ్చారు మీ ఏజ్ లిమిట్ కనుక చూసుకుంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు డిసబిలిటీస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే నార్మల్గా మీకు మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ నోటిఫికేషన్లో అదేవిధంగా మీకు కోడ్ పోస్టింగ్ ఏరియాస్ వచ్చేసి ఆగ్రా అహ్మదా మీకు వచ్చి అహ్మదానగర్ అలాగే బెంగళూరు అలాగే భువనేశ్వర్ ఛత్తీస్గఢ్ చెన్నై డెహ్రాడూన్ ఢిల్లీ వలి గ్వాలియర్ హైదరాబాద్ జాల్పూర్ జోధాపూర్ కోచి లెహ్ ముసారి మైసూర్ నాసిక్ పంజా పనగర్ అలాగే పూణే విశాఖపట్నంలో మీకు పోస్టింగ్స్ అనే అంటే మీకు పోస్టింగ్ స్టేటస్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తారంట కోడింగ్స్లో సో ఈ విధంగా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ సో మీకు ఇవ టోటల్గా అయితే ఫార్టీ త్రీ సెంటర్స్లో అయితే మీకు పోస్టింగ్ అనేది దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అనేవి ఇచ్చారనమాట మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి వెబ్సైట్ ఏంటంటే డిఆర్డిఓ డాట్ గవర్నమెంట్ డాట్ అనే వెబ్సైట్ అని చెప్పాను కదా సో ఆ వెబ్సైట్లో మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్న మీకు మీకు వచ్చి స్టార్టింగ్ అనేది అవుతుంది అనమాట దీనికి సంబంధించి అయితే మీరు వచ్చేసి వీటికి సంబంధించి అప్లికేషన్ వేసేటప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకెళ్ళాలి ప్రూఫ్ అలాగే ఈఆర్ సర్టిఫికేట్ ఈఆర్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలో దానికి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ క్రిటీరియా ప్రకారం మీరు ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేది తీసుకొని అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో మీకు ఫిజికల్ మెజర